স্বাগত সংবাদ দুপুরে সাথে আছি আমি মেহেদিন তালপেন কবি এবং আমি ফারজানা ইয়াসমিন শুরুতে জানাবো সংবাদ ইউনিসেফের চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড শিশুদের উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী রাতে ভাষণ দেবেন জাতিসংঘে আওয়ামী লীগের শতাধিক নেতা কর্মীর অবৈধ সম্পদের খোঁজে দুদক তালিকায় অন্তত দুজন এমপি অনৈতিক সম্পর্কের জেরে জামালপুরের সেই ডিসি সাময়িক বরখাস্ত তদন্তের ভিত্তিতে বিভাগীয় ব্যবস্থা শরীয়তপুরে পদ্মার জাম তীরে আবারও তীব্র ভাঙন কুড়িগ্রামের নদ নদীর পানি বেড়ে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত বড় জয়ে অনূর্ধ আঠারো সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে বাংলাদেশ ভুটানকে হারালো চার শূন্য বলে শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম জানাবো পুরো খবর তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে অবদান রাখায় ইউনিসেফের চ্যাম্পিয়ন অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইউথ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটায় ইউনিসেফ ভবনে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন তিনি এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় দুপুরে এক গোলটেবিল বৈঠকে মার্কিন ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউ ক্যাসিনো কাণ্ডের জের ধরে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের শতাধিক নেতাকর্মী ও তাদের স্বজনদের অবৈধ সম্পদের অনুসন্ধানে মাঠে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছে অন্তত দুজন সংসদ সদস্যের নাম তাদের নাম না জানালেও দুদক কমিশনার মোজাম্মেল হক খান বলছেন দুর্নীতির তথ্য প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এক্ষেত্রে কোনো দলমত দেখা হবে না ক্যাসিনো সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর পরপরই সামনে আসে এর সঙ্গে জড়িত আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীর নাম এ অবস্থায় অভিযুক্তদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু করে দুদক করণীয় ঠিক করতে সেগুন বাগিচার কার্যালয়ে সব উপপরিচালক পরিচালক মহাপরিচালক ও সচিবকে নিয়ে হয়েছে দুদকের বৈঠক এ সময় দেয়া হয় দুই সংসদ সদস্য একাধিক যুবলীগ নেতাসহ ক্ষমতাসীন দলের শতাধিক নেতাকর্মীর অবৈধ সম্পদ অনুসন্ধানের দিক নির্দেশনা তবে আওয়ামী লীগের বেশ কজন দুর্নীতিবাজ নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানালেও কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম বলতে রাজি হননি দুদকের কমিশনার মোজাম্মেল হক খান যাদের পরিচয় আপনারা জানেন আমি তাদের নাম বলবো না কেননা এই মুহূর্তে এখনও তারা বিচারের কাঠগড়ায় এখনও যায়নি তাদের সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে তারা তারা সরকারের বা দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ক্যাসিনো ও দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে নাম আসেনি এমন কিছু দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির তথ্য প্রমাণও সংগ্রহ করেছে দুদক আদালতে উপস্থাপনযোগ্য তথ্য পেলেই নেওয়া হবে আইনি ব্যবস্থা আমরা ওইটার চেয়ে এক ধাপে এগিয়ে বলতে চাই যে এরকম দুই একজন যারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম আপনি বলছেন তাদের ছাড়াও আমরা আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের কাছে দেশের এরকম এই ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত একাধিক ব্যক্তির তথ্য আমাদের কাছে আছে মাদক মামলায় মোহামেডান ক্লাবের পরিচালক লোকমানকে আদালতে নেওয়া হয়েছে পুলিশ পাঁচ দিনের রিমান্ড চাইবে বলে জানিয়েছে সেখানে আছেন সহকর্মী সোহেল রানা চলে যাচ্ছে তার কাছে সোহেল লোকমানের বিরুদ্ধে আর কয়টি মামলা হয়েছে এবং র্যাব তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তো সে ব্যাপারে কি কিছু জানতে পেরেছেন কিনা আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি আজকে সকাল বারোটার দিকে তেজগা থানা থেকে লোকমানকে এখন সিএমএম কোর্টে আনা এনে রাখা হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোর্টে তোলা হয়নি তাকে এবং আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তিনটার দিকে তাকে কোর্টে তোলা হবে এবং ঢাকা মহানগর যে আদালত রয়েছে ১৯ নম্বর আদালত সরফুজ্জামানের আদালতে তাকে তোলা হবে এবং পুলিশের পক্ষ থেকে পাঁচ দিনের রিমান্ড দাবি করা হবে আমরা যতটুকু 
সুযোগ জানতে পেরেছি তবে এর আরেকটি বিষয় এখানে এসেছে যে ক্যাসিনোর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত খালেদ তাকেও কিন্তু আজকে যে পাঁচ দিনের রিমান্ড দিয়েছিল আদালত সেই রিমান্ড শেষে আজকে কিন্তু তাকে তোলা হয়েছে ষোলো নম্বর আদালতে যেটার বিচারক হচ্ছেন মাহমুদা আক্তার এবং এই মাহমুদার আদালতে তাকে আজকে আবার নতুন করে রিমান্ড দেওয়া হবে কি না কিংবা তাকে জামিন দেওয়া হবে কি না কিংবা কারাগারে পাঠাবে না সেটার বিষয়ে কিন্তু আজকে একটা সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা রয়েছে এবং এর পরেই হয়তো যে খালেদ খালেদের আদালতের সেই শুনানি শেষে হয়তো তারপরে অন্য মামলাগুলো কার্যক্রম শুরু আমরা এ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত খালেদকে আমরা আদালতে তুলতে দেখেছি এবং সেটার শুনানি এখন এই পর্যন্ত চলছে তো এরপরে হয়তো যে মামলার পরবর্তী কার্যক্রম সেগুলো চলবে এবং সেখান থেকে নির্ধারিত হবে আজকে তাকে নতুন করে আবার রিমান্ড চাওয়া হচ্ছে কিনা কিংবা আবার নতুন করে তাকে জামিন দেওয়া হবে কিনা কিংবা আদালতে প্রেরণ করা হবে কিনা তো আমার কাছে এই ছিল এখনকার মতে আদালত থেকে এখনকার সর্বশেষ অবস্থা মোহাম্মেদান ক্লাবের পরিচালককে আদালতে নেওয়ার বিষয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সোহেল রানা চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক দিদারুল আলম চৌধুরীকে অশোভন ভাষায় গালি ও হুমকির অভিযোগ উঠেছে জাতীয় সংসদের হুইপ সামসুল হক চৌধুরীর ছেলে নাজমুল করিম শারুনের বিরুদ্ধে এই বিষয়ে একটি ফোনালা ব্যাপক আলোচনার ঝড় তুলেছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হুইপ পুত্র ফোনালাপ পরিবর্তন করে প্রকাশ করা হয়েছে অভিযোগ করলেও সেটি অস্বীকার করে থানায় নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করেছেন দিদারুল আলম চৌধুরী সতেরো সেপ্টেম্বর জমি সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রে জাতীয় সংসদের হুইপ শামসুল হক চৌধুরীর ছেলে নাজমুল করিম চৌধুরী শারুনকে ফোন করেন নগর আওয়ামী লীগের যুব ক্রিয়া সম্পাদক ও চট্টগ্রাম আবাহনী ক্লাবের সাবেক মহাসচিব দিদারুল আলম চৌধুরী কথাবার্তার এক পর্যায়ে উত্তেজিত শারুন দিদারুল আলমকে শারীরিক নির্যাতনের হুমকি দেয় এই ফোনালাপ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে উঠে আলোচনার ঝড় পাঁচলাইশ থানায় অভিযোগ করেন দিদারুল আলম এ বিষয়ে কথা বলতে ফোনে না পাওয়া গেলেও ফেসবুক অ্যাকাউন্টে শারুনের অভিযোগ ফোনালাপটি এডিট করে প্রকাশ করা হয়েছে একটা লোক কতটুকু প্ল্যান ওয়াইজ কাজ করলে তিনি আমাকে ফোন দিয়ে কল রেকর্ড করতে থাকেন আমি কিন্তু প্রথম থেকে ওনার সাথে একটা খারাপ ব্যবহারও করিনি এবং যথেষ্ট সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছি কিন্তু উনি ওনার যে বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমি ওনাকে বাজে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছি উনি ওই বক্তব্যগুলো কেটে দিয়েছেন তবে এই অভিযোগকে মিথ্যা বলে চ্যালেঞ্জ করেছেন দিদারুল একটা লাইন একটা শব্দ যদি এডিট প্রমাণ করতে পারে দশ কোটি টাকার আমি চ্যালেঞ্জ নিলাম এই কলের আগে গত শেখ কামাল টুর্নামেন্টের মধ্যে তার সাথে আমার কথা হয়েছে কি না এই চার পাঁচ বছরের মধ্যে কল লিস্ট আয় না কোনো ফোন আমি ওকে করছি কি না যদি প্রমাণ দিতে পারে তাও দশ কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ নিলাম এদিকে আবাহনী ক্লাবে জুয়া থেকে হুইপ শামসুল হক চৌধুরী পাঁচ বছরে একশো আশি কোটি টাকা আয় করেছেন উল্লেখ করে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলেন হালিশহ থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফ আমিন মঙ্গলবার তাকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়েছে राघवालीगे শুরু হয়েছে তদন্ত এরপরই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে যে দলের হোক না কেন কেউ অপকর্ম করে পার পাবেন না বলেও জানান মন্ত্রী অন্যান্য দলেরও কেউ যদি ক্যাসিনোর ভাগ পেয়ে থাকে অনুসন্ধান চলছে পুলিশের হোক প্রশাসনের হোক 
অন্যান্য দলের হোক আওয়ামী লীগের হোক এখানে কাউকে ছাড় দেওয়ার বিষয় নেই নাম তো অনেকেরই আসছে এবং যাদেরই নাম আসছে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং তদন্ত করে দেখা হচ্ছে নজরদারি তো অনেকেই আছে कैसिनो बिरोधी अभिजान मंत्री एम पी देर प्रभाव में शीघ्र ही धामाचापा पड़े जाए बोले मंत्रब को रचन बीएनपी रिश्ताई कमिटी के शादोश्व मोदू दामिद अभिजोक करें आवामी लीग नेता देर दूर नीति शॉर्टकार नियंत्रण एर बाहरे चला गया थे दोपहर जातियों प्रेस क्लब के शामने खालेदाजियार मुक्ति दाबिते পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নামে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠা জাতির জন্য লজ্জাজনক বলেও মন্তব্য করেন মওদুদ আহমেদ গণতান্ত্রিক সরকার ছাড়া দুর্নীতি বন্ধ হবে না বলে দাবি করেন তিনি খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান মানববন্ধের বক্তারা জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠিত হলেই এই নৈরাজ্য দূর হবে এই চাঁদাবাজি দূর হবে এবং এই জুয়ারি দূর হবে এই কাসিনো দূর হবে এবং এই দুর্নীতি দূর হবে তাছাড়া এই সরকারের পক্ষে তাদের নিজেদের দলীয় লোকদের এই দুর্নীতি তারা দূর করতে পারবেন না যেমনটি সংবাদের শুরুতে জানিয়েছিলাম তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে অবদান রাখা ইউনিসেফের চ্যাম্পিয়ন অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা 7টায় ইউনিসেফ ভবনে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন তিনি এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় দুপুরে এক গোল টেবিল বৈঠকে মার্কিন ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের ইউনিসেফ ভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে এক সন্ধ্যা অনুষ্ঠানে যোগ দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা এই সময় জাতিসংঘের শিশু তহবিল ইউনিসেফ তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন চ্যাম্পিয়ন স্কিল ডেভেলপমেন্ট অফ ইয়ুথ পুরস্কার পুরস্কারটি বাংলাদেশের জনগণ ও বিশ্বের সব শিশুকে উৎসর্গ করেন শেখ হাসিনা এই সম্মানটা আমার একা নয় সম্মানটা বাংলাদেশের কারণ বাংলাদেশের জনগণ ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচিত করেছে তাই তাদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছি আর এই সুযোগটা পেয়েছি বলে আজকে এই সম্মানটা পেয়েছি এর আগে স্থানীয় সময় দুপুরে নিউ ইয়র্কের লোট নিউ ইয়র্ক প্যালেস হোটেলে ইউএস চেম্বার্স অফ কমার্স আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় বাংলাদেশের উন্নয়নে মার্কিন বিনিয়োগ আরও জরুরি বলে মন্তব্য করেন তিনি এ ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতা দুই দেশের বন্ধুত্ব আরও জোরদার করবে গত কয়েক বছরে বিনিয়োগের অন্যতম গন্তব্যে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ কৌশলগত অবস্থানের কারণে আঞ্চলিক ইকোনমিক হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের কাজেই বাংলাদেশের উন্নয়নে অংশীদার হতে মার্কিন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ সহজ করতে সরকারের নানা পদক্ষেপ তুলে ধরেন শেখ হাসিনা আজ রাতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের চুয়াত্তরতম অধিবেশনে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষণে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে চারটি প্রস্তাব তুলে ধরবেন তিনি পাশাপাশি বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অর্থনৈতিক অগ্রগতি ডিজিটাল বাংলাদেশ শিক্ষা স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গও তুলে ধরবেন বলে জানা গেছে সহকর্মীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়ায় জামালপুরের জেলা প্রশাসক আহমেদ কবিরকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রতিমন্ত্রী জানান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আহমেদ কবিরকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে আগামী সপ্তাহে শুনানি হতে পারে বলেও জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী তিনি বলেন পুরো বিষয়টি প্রমাণিত হলে স্থায়ীভাবে তাকে বহিষ্কার করা হবে গত আগস্টে একজন নারী অফিস সহকারীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় জামালপুরের জেলা প্রশাসক আহমেদ কবিরের একটি ভিডিও ফাঁস হয় ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর ছাব্বিশ আগস্ট জেলা প্রশাসককে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি করা হয় হঠাৎ পদ্মার ভাঙনে বিলীন হয়েছে শরীয়তপুরের নড়িয়া ঝাঁঝিরায় পদ্মার ডানতি রক্ষা প্রকল্পের দুশো আট মিটার বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে নড়িয়ার সাধুর বাজার এলাকায় ভাঙন দেখা দেয় মাত্র কয়েক ঘন্টায় পদ্মায় বিলীন হয়েছে বারোটি বসতবাড়ি একটি পাকা মসজিদ সহ বেশ কিছু স্থাপনা ভাঙন আতঙ্কে নদীর তীর থেকে বসতবাড়ি ও স্থাপনা নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে অর্ধশত পরিবার ভাঙনের ঝুঁকিতে রয়েছে আরও অন্তত দুশো পরিবার 
সকাল থেকে ভাঙন রোধে কাজ শুরু করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড তবে তীব্র স্রোতের কারণে বাঁধের সংস্কার কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে দুই সালে শরীয়তপুরে এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মার ডানটি রক্ষা প্রকল্পের কাজ শুরু করে পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্মাণাধীন বাঁধের দুশো মিটার ধসে যাওয়ায় মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়েছে নয় কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধের পুরো অংশ টানা বর্ষণ ও উজানের ঢলে ব্রহ্মপুত্র তিস্তা ধরলা সহ কুড়িগ্রামের নদ নদীর পানি বেড়েছে প্লাবিত হয়েছে নদী তীরের নিচু এলাকা এতে আমন ধান ডাল ও বাদাম সহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত নিমজ্জিত হয়েছে পানি বাড়ার ফলে কুড়িগ্রাম সদর উলিপুর চিলমারি নাগেশ্বরী ও রৌমারি উপজেলার কয়েকটি এলাকায় নদী ভাঙন দেখা দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় ধরলায় আঠাশ তিস্তায় ১৩ ও ব্রহ্মপুত্রে ৬ সেন্টিমিটার পানি বেড়েছে ট্যুরিজম ফেয়ার ছুটির দিন হওয়ায় সকাল থেকেই ভিড় বেড়েছে মেলায় বিস্তারিত জানাতে মেলা থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী জাহানারা পারভিন পারভিন এই মুহূর্তে ট্যুরিজম মেলায় দর্শনার্থীর উপস্থিতি কেমন দেখছেন আর মেলায় অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো ভ্রমণের জন্য কি ধরনের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে মেলার আজ দ্বিতীয় দিন চলছে এবং আজ যেহেতু ছুটির দিন আমরা দেখতে পাচ্ছি সকাল থেকে এখানে অনেক বেশি সংখ্যক দর্শনার্থী এসেছেন যেটা আমরা গতকাল দেখিনি আমি মেলার পরিবেশটা আপনাকে একটু দেখাতে চাই এই মেলায় বাংলাদেশ ভারত থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া এবং এশিয়ান দেশগুলোর বিভিন্ন পন একশো পঞ্চাশটি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে তারা তাদের ভ্রমণ বিষয়ক নানা অফার রেখেছে আমি একটু মেলার পরিবেশটা আপনাকে দেখাতে চাই এরা আসলে দর্শনার্থীরা বিভিন্ন স্টলে যাচ্ছেন তারা ঘুরে ঘুরে দেখছেন কি কি অফার রয়েছে এই পর্যটন মৌসুমে আসন্ন পর্যটন মৌসুমে দেশ ও বিদেশে বেড়ানোর বিভিন্ন আকর্ষণীয় ভ্রমণ অফার হোটেল রিসোর্ট বা প্যাকেজ বুকিং সহ বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে এসব এই মেলায় অংশ নেয় প্রতিষ্ঠানগুলোর স্টলে এবং এই মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে হোটেল মোটেল রিসোর্ট ট্যুর অপারেটর ট্রাভেল শপ থিম পার্ক সহ বিনোদনের অনেক প্রতিষ্ঠান আমি তাদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা বলছেন যে দেশের বাইরে যেন আরও বেশি সংখ্যক মানুষ বেড়াতে যায় তাদের জন্য শাস্ত্রী প্যাকেজে তারা ভ্রমণের বিশেষ অফার তারা নিয়ে এসছেন এবং দর্শনার্থীরাও আসে আসলে খোঁজ করছেন যে শাস্ত্রী প্যাকেজ কাদের কাদের রয়েছে এই মেলার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দর্শনার্থীদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন আয়োজকরা আর সকাল থেকে আসলে অনেকের সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম যারা ট্যুর অপারেটর রয়েছেন তারা বলছেন যে বেশ কিছু দেশে ভিসা প্রসেসিং ব্যবস্থা কিছুটা জটিল হয়েছে অনেকের ভিসা প্রত্যাখ্যান হচ্ছে এবং এই ব্যাপারগুলো কূটনৈতিক সম্পর্ক যদি ভালো হয় যে দেশের সঙ্গে সেই দেশের ভিসা অনেকটা সহজ হয় পেতে এরকম কথাও তারা বলছেন যে এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে আরেকটু যদি যোগাযোগ বাড়ানো যায় তাহলে সেই সব দেশের ভিসা পেতে আরও অনেকটাই সহজ হবে বাংলাদেশ থেকে বিশেষ করে থাইল্যান্ডের কথা বলেছেন অনেক ট্যুর অপারেটর যে থাইল্যান্ডের ভিসা বেশি প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং অনেকে বলছেন যে কূটনৈতিক নৈতিক সম্পর্ক বাংলাদেশের সঙ্গে যাদের ভালো বা যাদের আরেকটু যদি উন্নত করা যায় তাহলে এই ভিসা প্রসেসিং বিষয়টা আরও সহজ হয়ে যায় এবং ভ্রমণের ব্যাপারটাও দশ পর্যটকদের জন্য আরও বেশি সহজ হয় সব কিছু মিলিয়ে বলতে পারি যে শুক্রবারের এই ছুটির দিনে এই অষ্টম এই মেলার ট্যুরিজম মেলার ছুটির দিনে খুব দর্শনার্থীরা উৎসব মুখর পরিবেশে এই মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখছেন এবং বিভিন্ন স্টলে আসলে ভ্রমণ বিষয়ক কি প্যাকেজ রয়েছে সেগুলো তারা খোঁজ করছে রাজধানী ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে সকাল নয়টা থেকে শুরু হয়েছে বিজ্ঞান উৎসব বিকাশের পৃষ্ঠপোষকতা ও বিজ্ঞান চিন্তা ম্যাগাজিনের আয়োজনে এই উৎসব হচ্ছে উৎসবে বিজ্ঞান প্রকল্প নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতা হচ্ছে সাত বিভাগের শিক্ষার্থীরা ছাপ্পান্নটি প্রকল্প নিয়ে এতে অংশ নিয়েছেন প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান দখলকারীদের জন্য পুরস্কার হিসেবে রয়েছে ল্যাপটপ বই ও প্রেস্ট বিকেল চারটা পর্যন্ত এই উৎসব সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে গত উনিশ এপ্রিল থেকে দেশের সাত বিভাগের সাতটি বিজ্ঞান উৎসব হয় এই উৎসবগুলোর বিজয়ীদের নিয়েই আজকের চূড়ান্ত পর্বের আয়োজন এই ছিল এখনকার সংবাদে আমন্ত্রণ আমাদের পরের আয়োজন